Guys, subukan nyo to sa talong. Okay na okay ang lasa. Basta ha, magsain ka ng extra. Welcome sa Panlasang Pinoy! Guys, excited na ako magluto. Pakicheck na lang yung listahan ng mga sangkap sa katapusan ng video. Tara na, umpisa na natin to. Hinihiwa ko muna itong talong. At pagkahiwa, eto, may kinalaman itong mantika at yung brush. Okay, may gagawin tayo. So pagdating sa paghiwa, hinihiwa ko pa to ng apat na peraso. Yan, so gagawin lang natin ito. Ah. Dalawang perasong talong ang gamit ko. So, atin lang natin dito ng ganyan. Kung medyo maliit na yung talong, pwede na natin hindi hatiin sa apat. So, yan. Then, kukunin ko lang yung mantika, no? Pati itong ating brush. At ipabrush ko lang ito ng mantika. Mamaya kasi ipiprito natin itong talong. At kung nakapagprito na kayo ng talong, alam ninyo na sumisip-sip ito ng mantika, di ba? Kasi napakalakas. Para siyang sponge. So, etong pag-brush lang ng mantika, mga kahulugan na yung mantika lang na brenash natin, yung ma-absorb ng talong. Ang kagandaan dito, hindi siya magiging sobrang mamantika. Ngayon, kung ayaw na ninyo ng mamantikang uh, dish, for example, ayaw na ninyo iprito yung talong, pwede ninyo itong steam. So, gagawin ko lang yung same step, ha? pa sa isang perasong talong. At pagkatapos, ay iprito na natin to. Ngayon, nahiwa na natin lahat ng talong at nakapag-brush na rin tayo ng mantika, iprito na natin to. So, nagpahinit lang ako ng wok. Idiretsyo na natin iprito yung mga talong. Hindi na natin kailangan mantikaan yan eh, dahil na-brush na natin kanina. Ito yung sinasabi ko na usually kapag nagpiprito tayo ng talong na nakahiwa, diba, maglalagay tayo ng maraming mantika. Pansinin niyo kung lulutuin niyo ng ganun, sandali lang, yung mantika, wala na. Na-absorb na agad ng talong yan. Kaya itong ginagawa natin, yung pagbabrush, ay eh, nakakatulong para hindi maging sobrang oily itong talong. Ipiprito ko lang to ng mga 3 minutes. Ikot-ikutin lang natin para maging pantay yung pagkakaluto. Pagkatapos, tatanggalin natin ulit yung naprito na na talong. So yan, malalaman natin na ready na yung talong kapag lumambot na to. So yan, nakita niyo, di ba? So malambot na. Tatanggalin ko lang yan. At itutuloy ko yung pagluto dun pa sa ibang natira na talong. Iluluto ko kasi ito ng dalawang batches, no? Dahil hindi nagkasya, dahil medyo marami. Ayaw ko naman na makraw yung ating lutuan. Once na maprito na natin yung second batch, pwede na nating ituloy yung ating pagluluto nitong dish na to. So guys, okay na to. Tanggalin na natin lahat ha. At pagkatapos ay gawin na muna natin yung sauce nitong ating dish. Simple lang yung kailangan natin gawin dito sa sauce. Pagsamahin lang natin lahat ng mga sangkap. Meron na ako ditong brown sugar. Maglalagay lang tayo ng toyo. Nang suka ng oyster sauce. Sesame oil. Tubig. At ng cornstarch. Pagkatapos ay haluin lang natin itong mabuti. Siguraduhin na natin na na-dilute na mabuti yung cornstarch. At once na mahalo na, pwede na tayong mag-umpis ang magluto. Magpapainit lang muna tayo ng mantika. Ilalagay ko na itong bawang. At yung sibuyas. Mas maraming bawang, mas masarap yung magiging final outcome ng ating dish. Naglalagay din ako dito ng luya. Hiniwa ko lang ito ng maliliit na peraso. O yan, ang bango na. 
Eto pa, naglalagay din ako ng konting sili. Kiniwa ko na yan. Kung gusto nyong maraming sili, pwede kayong magdagdag pa ng extra. O sige na nga, damayan na natin. Pero syempre, nasa sa inyo yan. Ha? Hindi ko nainiwa yung iba. Mas okay kasi itong dish na to para sa akin kung talagang maanghang. Kung overkill sa inyo yung dami ng sili na yan, maglagay lang kayo ng tamang dami na kaya ninyo. Yan. At, naglalagay ako dito ng sitaw. Para naman hindi malungkot yung talong, samahan na natin ang sitaw. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito ng mga isang minuto. At pagkatapos ay ilalagay ko na yung sauce. Yung boost lang natin na kagad. Sabay halo. So guys, ah, mapapansin niyo lumalapot na yung sauce. Dahil sa cornstarch yan. Ilagay na natin yung talong. Yan. Tapos igisa lang natin kasama ng sauce. Tapos hahaluin lang natin yan para naman makoat ng sauce yung talong. At itutuloy ko pa ang pagluto dito ng mga dalawang minuto pa o hanggang sa maging tamang-tama na yung pagkakaluto sa sitaw. At once ready na, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang version ko na spicy stir-fried eggplant. Tara na, kain na tayo. Guys, alam ko medyo extreme yung aking mga nilagay na sili. Pero kasi gusto ko talaga yung super anghang. Para naman mainit yung pakiramdam din, malamig dito. Kung ayaw nyo ng sili, pwedeng hindi na kayo magligay o pwedeng konti lang. Basta yung kaya lang sa tolerance ninyo. Okay? Ngayon, tikman na natin. Ang isasuggest ko sa inyo, bago ang lahat, tikman nyo muna yung talong. Dahil nandiyan yung lasa. Pwede nyo tikman yung sitaw pero hindi masyadong kakapit ang lasa dyan kumpara sa talong. Okay, so talong muna tayo. Yun o, oh. yun din yung anghang o, oh. umiikot na sa bibig ko. Mmm, napakalasa. Naabsorb ng talong yung lasa. Yun yung sinasabi ko kanina kung bakit kailangan ninyong unahin yung talong. Feeling ko pagkakagat nyo sa talong, ma-enjoy nyo yung lasa, magkakanin kayo kagad para ma-balance. Sobra siyang flavorful in a good way. Mmm. Yung lasa nito saktong-sakto. Talagang okay itong pang ulam sa tanghalian at siguradong mabubusog ka. Mabubusog ka sa kanin tsaka dito. No? So nasa sayo yan. Mmm. And guys, pagdating naman sa anghang, sa akin, okay na okay siya. Dahil nga, mahilig talaga ako sa maanghang. So, isa kayo sa mga katulad kong mahilig sa maanghang, may enjoy nyo itong dish na ito ng maraming sili. Pero, gaya nga sabi ko, nasa sa inyo yan. So, guys, nakita nyo naman, isa na namang ulam gamit ang talong na madali lang gawin at masarap. Garantisado, kaya subukan nyo para matikman ninyo. Guys, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Kung meron kayong mga recipe request, pakitype lang sa comment section. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang video. Hanggang sa muli!